Zbigniew Bargielski to nie tylko kompozytor, to także poeta. Odbija się to w tytułach jego utworów. Trigonalia. Ładnie brzmi, prawda? Trigonalia to połączenie dwóch słów. Trigon, które oznacza trzech wykonawców i bachanalia, słowa, które ma oznaczać rozpasaną, beztroską hulankę. Pewnego dnia Andrzej Chłopecki zagadnął mnie. No słuchaj, w związku z tym, że studiowałeś co prawda krótko perkusję, twoja córka jest gitarzystką, a w twoich kilku czy kilkunastu kompozycjach używasz akordeonu, no to czy nie skomponowałbyś czegoś w rodzaju potrójnego koncertu właśnie na te trzy instrumenty? Trzy instrumenty buszują, wariują, są bardzo aktywne, a całość jest dosyć radosna, no przynajmniej w moim założeniu, a, a jak inni to odbierają, no to, już, to już jest inna sprawa. Akordeon z, z takimi naprawdę unikatowymi e, efektami brzmieniowymi, w, m, czy też e, gitara w połączeniu z perkusją e, dodają niezwykłe, niezwykłego kolorytu i takiego e, m, osobistego odcisku e, m, palca kompozytorskiego. Także myślę, że to jest bardziej postawienie na barwę, na dźwięk, na przestrzenność, bo te instrumenty też były rozstawione w odpowiednio m, zróżnicowane miejscach, ale jest to jakby równy partner z orkiestrą. W trigonaliach są takie momenty, gdzie trzy solowe instrumenty są jak gdyby wtopione w orkiestrę, w tkankę orkiestry i w pewnych momentach jak gdyby wypływają z tej tkanki, czyli wybijają się na plan pierwszy, wysuwają się na plan pierwszy, potem znów się chowają. Zbigniew Bargielski powiedział kiedyś o sobie jestem wytwórcą wrażeń. To bardzo skromne, nie wiekopomnych arcydzieł, a ulotnych wrażeń. Ale wiemy to dobrze z naszego doświadczenia, że właśnie to, co ulotne, potrafi z nami zostać na długie lata. Mam wrażenie, że tę trwałą ulotność wrażeń chwytają także bardzo dobrze. Trigonalia.